ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவனில் தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஹூஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் பை ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஐ மைனஸ் டூ ஜே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த லெட் த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் இருக்கணும் அப்போ அதை நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஒரு எலமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ தேர்ட் காலம் அதே மாதிரி மூணு ரோ மூணு காலம் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதுல என்னெல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் வரும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஒரு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஏ ஒன் ஒன்ல என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குதான் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஏ ஐஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஐ மைனஸ் டூ ஜே இப்ப நான் இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஐஜேனா ஐ வந்து ரோ ஜே வந்து காலம் இப்ப நான் ஏ ஒன் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப ஐயும் ஒன்னு ஜேவும் ஒன்னு இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் So, modulus of i வந்து ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஜே அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ தான் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வருமா இப்போ இந்த மாடுலஸ் எதுக்கு இருக்குன்னா மாடுலஸ் எந்த நம்பருக்கு எடுத்தாலும் அது தன்னுடைய பாசிட்டிவ் வேல்யூவை எடுத்துக்கும் அதாவது இப்போ நெகட்டிவை மாடுலஸ் எடுத்தால் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ பாசிட்டிவை மாடுலஸ் எடுத்தால் நெகட்டிவ் ஆகுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பாசிட்டிவ் மாடலஸ் எடுக்கும் போது பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் மாடலஸ் எடுக்கும் போது பாசிட்டிவாக ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ ஒன்றுக்கு மாடலஸ்னா ஒன்று தான் டூக்கு மாடலஸ் டூ தான் இதுவே மைனஸ் த்ரீக்கு மாடலஸ் வந்து த்ரீ ஓகேவா பாசிட்டிவ் இருந்தால் அப்படியே தான் வரும் நெகட்டிவ் இருந்தால் மட்டும் அதை பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கும் இப்போ ஏ ஒன் ஒன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒன்று இப்போ அதே மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஏ ஒன் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஐக்கு பதிலாக ஒன் ஜேக்கு பதிலாக டூ புரியுதுங்களா இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ இன்டு டூ ஓகே அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த மாடலஸ்லேருந்து வெளியே வரும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூவை எடுத்துக்கும் அடுத்து அதே மாதிரி ஏ ஒன் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஐக்கு பதிலாக ஒன் ஜேக்கு பதிலாக த்ரீ இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் டூ இன்டு ஜே அப்போ டூ இன்டு த்ரீ அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் இப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இதை வந்து மாடலஸ் எடுக்கும் போது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் ரோக்கு போகிறேன் ஏ டூ ஒன் அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ஓகே அப்போ டூ மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஜீரோ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் ஓகே அடுத்து ஏ டூ டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஐக்கு பதிலாக டூ ஜேக்கு பதிலாக டூ அப்போ ஐக்கு பதிலாக டூ டூ மைனஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது இன்டு ஜே வந்து டூ டூ ஜேனா டூ இன்டு ஜேன்னு அர்த்தம் மறந்துடாதீங்க இப்போ டூ மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அதே மாதிரி தான் டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூ மாடலஸ் எடுத்தால் டூ ஆகிடும் அடுத்து ஏ டூ த்ரீயில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி தான் டூ மைனஸ் டூ இன்டு த்ரீ புரியுதுங்களா அப்போ என்ன வரும் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபோர் அதாவது சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் இப்போ இதை மாடலஸ் எடுக்கும் போது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் புரியுதுங்களா அடுத்து இப்போ இந்த ரோலில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ த்ரீ ஒன் அப்போ ஐக்கு பதிலாக த்ரீ போடணும் ஜேக்கு பதிலாக ஒன் போடணும் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு ஜே அப்போ டூ இன்டு ஒன் அப்படியே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஜார் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஒன்னுக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் ஒன் ஏ தான் ஓகே அடுத்து ஏ த்ரீ டூ அதே மாதிரி த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு டூ புரியுதுங்களா ஐ மைனஸ் டூ இன்டு ஜே அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோருங்கிறது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனுக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் ஒன் அடுத்து ஏ த்ரீ த்ரீ
ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ எழுதும் போது கரெக்டாக எழுதணும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செகண்ட் ரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் ஜீரோ டூ ஃபோர் அடுத்த ரோ ஒன் ஒன் த்ரீ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா மாடலஸ் கொடுத்துட்டாங்க மாடலஸ்னால எல்லா வேல்யூமே பாசிட்டிவில் தான் வரும்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா இந்த சம்ம மிஸ்டேக் இல்லாமல் அந்த சயின்ஸ் எல்லாம் மிஸ்டேக் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இதில் இன்னொரு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நம்ம போட்டுடலாம் அதே மாதிரி தான் ஏஐஜே இப்போது இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் அதே த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார்ம் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஒன் ஐக்கு பதிலாக ஒன் ஜேக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படியே போடுங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ எல்லாமே அப்படியே எழுதணும் ஐக்கு பதிலாகவும் ஜேக்கு பதிலாக மட்டும் வேல்யூ எழுதணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ டூ க்யூப் பை த்ரீ டூ க்யூப் என்னது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் பை த்ரீ இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்து ஏ ஒன் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ புரியுதுங்களா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ த்ரீ த ஹோல் க்யூப்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை த்ரீ நம்ம இதை ஒரு த்ரீயை கூட கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு மீதி த்ரீ த்ரீ சார் நயன் அடுத்து ஏ ஒன் த்ரீ புரியுதுங்களா இப்போ என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் இங்கே இல்லை ஐ வந்து ஒன் ஜே வந்து த்ரீ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஃபோர் க்யூப்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ இங்கே கேன்சல்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி ஏ டூ ஒன் என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன வரும் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ த்ரீ த ஹோல் க்யூப்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை த்ரீ ஒரு த்ரீ இங்கே கேன்சல் பண்ணா த்ரீ த்ரீ சார் நயன் புரியுதுங்களா அடுத்த எலமெண்ட் ஏ டூ டூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ புரியுதுங்களா அடுத்து ஏ டூ த்ரீ அதே மாதிரி இப்போ என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ இங்கே கேன்சல் ஆகாது அதனால் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்து ஏ த்ரீ ஒன் அடுத்த ரோ த்ரீ ரோ த்ரீ காலமில் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ இங்கே வந்து ஃபார்முலா ஐ ப்ளஸ் ஜே அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வரப்போகிறது இல்லை ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ அதே தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ ஏன் இதே ஏன் ஆன்சர் வருதுன்னா ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ரெண்டும் ஒன்று தானே ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது ஃபார்முலா அப்படி இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்துடுது ஓகேவா அதே ஆன்சர் அடுத்து ஏ த்ரீ டூ ஏ த்ரீ டூனா டூ த்ரீக்கு வந்த ஆன்சரே இங்கே வரும்னு அர்த்தம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ அப்போ ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ புரியுதுங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ த்ரீ த்ரீ இப்போ என்ன வரும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து உடனே நைனுன்னு எழுதிடக்கூடாது சிக்ஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் பை த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டூ சார் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ வந்து செவன்டி டூ பை செவன்டி டூ மட்டும்தான் சாரி பை எதுவுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம பின்னு எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா அதுங்க ஏ எடுத்துட்டோம்ல அதனால் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அப்படியே ஆ
இப்போ நம்ம இதில் எதுவுமே காமன்லாம் எடுக்க முடியாது த்ரீ காமன் எதுவுமே பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே பை த்ரீ இருந்தால் தான் காமனாக எடுக்க முடியும் அதனால் அப்படியே விட்டுருங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சைன் வந்து மிஸ்டேக்காக பண்ணிட்டிங்கனாலும் ஒரு நம்பரை மாற்றி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்காது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம்ஸ்லாம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய் பாய்